പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാം കേരളത്തിൽ നടന്ന പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം എടുത്താൽ തന്നെ സല്ലുവാരിയുടെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻഡോ സൽഫാൻ പ്ലാച്ചുമട തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന കോൾ സമരങ്ങൾ കോൾപാടം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ നിലവയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത സംരക്ഷണ നിയമം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന പാറവട വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങൾ എടുത്താൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിലിശാല സമരം ജനകീയമായ സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സജീവമായ വിഷയമായി നിലനിർത്തിയത് ഓരോ വിഷയവും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഇത് ഉയർത്തിയ രാഷ്ട്രീയം ഇത് ഉയർത്തിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ അതിൻ്റെ വസ്തുത ഈ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര സമൂഹം അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതിനെ വൈകാരികമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയത്തെ ലഘൂകരിക്കുകയും അടുത്ത സമയത്ത് ഇതേപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും പ്ലാച്ചുമുള്ള ഉദാഹരണം എടുത്താൽ സൈലന്റ് വാലി ഡാം പണിയുമ്പോൾ കേര ഇന്ത്യയിൽ ഡാമുകൾ വികസനത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് എന്ന നെഹ്റുവിന്റെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത വാചകങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഡാം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ഡാം പണിയണ്ട എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതും തെളിവുകളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാമുകൾ പണിയുന്നത് വികസനമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ചില ഡാമുകൾ പണിയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പണിയണ്ടാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ പണിയണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും വികസനമാണ് എന്ന പാഠം ആണ് സൈലന്റ് വാലി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയ സംഭാവന ഡാമുകൾ പണിയാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് അത് പണിയാൻ പാടില്ല എന്ന തീരുമാനവും പ്രോഗ്രഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രോഗ്രസീവ്നെസ് തന്നെയാണ് അതും വികസനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കൺസർവേഷൻ പ്ലാച്ചുമടയിൽ വിദേശ കമ്പനികളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും തൊഴിൽ കാലവും വികസനമാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കൊണ്ടുവരികയും കേരളത്തിലെ ഏത് ഭൂമിയും ആരുടെ ഭൂമിയും സ്വകാര്യ ഭൂമികൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയായി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനും അതുവഴി പഞ്ചായത്തിന്റെ അനുമതി പോലും ഇല്ലാതെ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകാൻ കഴിയും ജില്ലാ കളക്ടർ സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് വഴി അനുമതി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കൊക്കക്കോളയും കുടിയിരുത്തുന്നത് കൊക്കക്കോളക്കെതിരായി ഒരു പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ സമരം ഒടുവിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ അവകാശം സ്റ്റേറ്റിനാണോ അതോ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കാണോ അതോ പഞ്ചായത്തിനാണോ എന്ന നിയമ തർക്കം കൊണ്ടുവരികയും ഇവർക്ക് ആർക്കുമല്ല പ്ലാച്ചപ്പടയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടേതാണെന്നും അതിന്റെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും ഹൈക്കോടതിയെ കൊണ്ട് വിധി പറയിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊക്കക്കോള സമരം ഈ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പ്ലാച്ചുമടയിൽ നടക്കുന്ന സമരം കേവലമായ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ആളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന കുട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു പരിധി വരെയുള്ള അധ്യാപകരും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും എല്ലാം പറയുന്നത് കൊക്കക്കോള പ്ലാച്ചുമടയിൽ ജലചൂഷണം നടത്തി അവര് ജലചൂഷണം നടത്തിയത് അവരെ പുറത്താക്കി എന്നുള്ള ലളിതമായ പൊതുബോധ നിർമ്മിതിയാണ് സാധാരണ നടക്കുന്നത് എന്താണ് വാസ്തവം ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ കുടിവെള്ള ലഭ്യതയ്ക്ക് മേൽ ഒരു കമ്പനി വരികയും അവിടെ നിന്ന് കുടിവെള്ളം അശാസ്ത്രീയമായി ഊറ്റുകയും അത് നമുക്ക് തന്നെ വിൽക്കുകയും അതിന്റെ ലാഭം എടുക്കുകയും കാലക്രമത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭൂഗർഭ ജല സ്രോതസ് വളരെയധികം വറ്റിപ്പോവുകയും അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ കുടിവെള്ളം തന്നെ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പ്ലാച്ചുമട സമരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ സമരം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ സമരസമിതി ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ പ്രസാദ മാഷ്ടർ നേതൃത്വത്തിൽ മൈലമ്മയുടെ വീട്ടിലൊരു യോഗം കൂടി അപ്പോ കൊക്കക്കോള കമ്പനി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം ഈ സമരം നടത്തുന്ന മുഴുവൻ ആദിവാസികളുടെയും വീട്ടിൽ പൈപ്പിട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താം എന്നാണ് അപ്പോ സമരം തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് ആർക്കും വെള്ളമില്ല രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പൊതു ടാപ്പുകളിൽ പോയാൽ മാത്രമേ വെള്ളം കിട്ടൂ അത് തന്നെ മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളം വരുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് 
നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ച കാലം മുഴുവൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കൊക്കക്കോള അംഗീകരിക്കണമെന്നുണ്ടോ കൊക്കക്കോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊക്കക്കോളയാണ് സത്യമാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കൊക്കക്കോളയുടെ ഒരു ശക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്രയും വലിയ കൊക്കക്കോള ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വാശി പിടിക്കരുത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സമരസമിതിയിൽ ആകുമ്പോൾ പുള്ളി മൈലമ്മ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഇന്ന് കൊക്കക്കോള ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരും പക്ഷെ പ്ലാച്ചുമടയിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ഇത് അവസാനിക്കും അപ്പൊ കൊക്കക്കോള ഈ പ്ലാന്റ് നിർത്തി മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ ഹൈദരാബാദിലേക്കോ അവർ പോകും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആര് വെള്ളം തരും എന്ന് ചോദിച്ചു വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആറോ എട്ടോ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിലൂടെ മൈലമ്മ ചെയ്തത് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് അവർക്ക് മാത്രം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ എൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മൂലധനത്തിന് എവിടെയും കടന്നു ചെല്ലാം ഏത് വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും അതിന്റെ ക്ലിയറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ആ വിഭവത്തിന്റെ വിതരണം നടത്താനും അതുവഴി പണം ഉണ്ടാക്കാനും ആ വിഭവം തീരുമ്പോൾ മൂലധനം അടുത്ത വിഭവം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കുടിയേറ്റി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും മൂലധനത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മൂലധനം ഇങ്ങനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് ചെല്ലുക പാറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാറകൾ എടുത്ത് ചെല്ലുക ആളുകളെ സമീപിക്കുക ക്ലിയറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പാറ പൊട്ടിക്കുക വിൽക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കുക പണം ഉണ്ടാക്കി തീ പാറ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പാറയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മൂലധനത്തെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മൂലധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊക്കക്കോള പ്ലാച്ചുപടയിലെ വെള്ളം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർ കോയമ്പത്തൂരേക്ക് മാറും കോയമ്പത്തൂർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവർ സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഇവിടെ വെള്ളമുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അടുത്ത സാറ്റലൈറ്റ് വഴി അടുത്ത വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അവിടെ ജനിച്ചു വളരുന്ന ആളുകളുടെ വെള്ളത്തിനുള്ള അവകാശം എങ്ങനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ ചോദ്യമാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഇതൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണോ കുടിവെള്ളം എനിക്ക് നാളെയും കിട്ടണം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് അഥവാ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു പച്ചപ്പിന്റെ ഒരു കാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടലോരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിയെത്തുക പൊതുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു അവനവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ള മരം തൊട്ടപ്പുറത്തെ മല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പാടം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അവരവന് പ്രാരാബ്ധവുമായി അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി മല്ലിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ നിയമസഭയിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പി കെ വി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ വാലൻസ ഫോർ എ സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക് കേരള എന്നാണ് കേരളം പോലുള്ള ഒരു ദരിദ്ര സംസ്ഥാനത്തിന് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നത് ഒരു ദുർവ്യയമാണ് ഒരു ദുർച്ചലമാണ് എന്നാണ് അത്രയൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി അതൊക്കെ യൂറോപ്പിനും അമേരിക്കയ്ക്കും പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ വിഭവം പിന്നെ മാർസിയൻ തിയറി മനുഷ്യൻ വികസിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് മാർസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ല ഏങ്കൽസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകതയിൽ ഏങ്കൽസ് എന്താണ് പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ആരും കണക്കിലെടുക്കാറില്ല എത്ര ഓട്ടോ കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാർ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സർവേ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ലഭ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേറെ വിശദമായി പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വന്നത് പ്ലാച്ചുമടയിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് മറ്റ് പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാച്ചുമട ഇല കൊക്കക്കോള കമ്പനി അടച്ചു കൂട്ടി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നത് വികസനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ
നഷ്ടപരിഹാരം നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്ലാച്ചിമടയിൽ കൊക്കക്കോള അടച്ചു കൂട്ടപ്പെടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിൽ പെരുമാറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ലിറ്റർ ജലം ഊറ്റുന്ന പെപ്സി കമ്പനി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പ്ലാച്ചിമടയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്ലാച്ചിമട സമരത്തിൽ പോയി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ചെറുവരൽ പോലും പെപ്സിക്കെതിരെ അനക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ പ്ലാച്ചിമട നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാഠമല്ല കേവലമായ പ്രാദേശികവാദ പാഠമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നത് തോന്നുന്നു പിണറായി വിജയൻ വിക്കിലീക്സിന് കൊടുത്ത ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അല്ല അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതിക്ക് കൊടുത്ത അഭിമുഖം വിക്കിലീക്സിൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പ്ലാച്ചിമടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശിക സമരമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടല്ല അത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ധരിക്കുന്ന എന്താ അവിടുത്തെ ഒരു കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉയർത്തിവിട്ട യഥാർത്ഥ ചോദ്യം എന്റെ പഞ്ചായത്ത് നാളെ പ്ലാച്ചിമടകൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആവർത്തിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പണമുള്ള ആളുകൾക്ക് കടന്നു വരികയും കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കുകയും വെള്ളമെടുക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും പ്ലാച്ചിമട തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന നിയമസഭ സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് ആക്കി ഒരു ഭേദഗതിയും വരുത്തിയിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിലുള്ള അധികാരം കവർന്നെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്ലാച്ചിമട പഞ്ചായത്ത് ആ കേസ് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരം വിഭവങ്ങളുടെ മേൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ മേൽ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുകയും സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇനി ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അങ്ങനെ ഏത് കമ്പനിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ലൈസൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പഞ്ചായത്തിനോടോ ഗ്രാമസഭകളോടോ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാഠം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാച്ചിമടകൾ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ നൂറിലധികം ക്ലിയറൻസുകൾ ഓരോ മാസവും സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് വഴി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്തുകളോട് ചോദിക്കാതെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ ഗ്രാമസഭകളിൽ ചർച്ചയില്ലാതെ വികസനം അടിച്ചേൽപ